Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuryanto dari Salatiga. Ya, Wuryanto, ya. ya. Pertanyaannya, sepeninggal orang tua saya, keluarga-keluarga, saudara-saudara, memper, e, memperbutkan, membicarakan masalah warisan. Kebetulan, dalam satu keluarga, ada berbagai akidah. Karena saya orang sebagai orang muslim, saya mewacanakan untuk dalam pembagian warisan dengan syariat Islam. Baru saya wacanakan terjadi gunjang ganjing. Yang muslim maupun yang non muslim kebakaran jenggot. Ya. Kalau saya tidak menerapkan hukum Islam, ngalah artinya is, is, bicaranya kono ah apakah yang demikian itu saya ingkar sunnah atau saya dengan mengalah saya itu termasuk wah uh, udah mulia udah berbuat yang, berbuat yang terpuji kemudian yang berikut sering dalam masyarakat kita itu waktu ibadah kalau habis sholat al-fatihah memberikan sedekah al-fatihah orang meninggal al-fatihah bagaimana yang demikian itu dan yang terakhir saya punya tetangga punya keyakinan siah lantas mengajak saya untuk berdialog we ngejak ustadmu aku mau ngejak ustadku nek kira-kira nanti dia merasa kalah, dia siap ikut saya. Atau sebaliknya kalau dia yang merasa menang, saya nggak usah ikut dia. Tetangga saya yang si ah itu saya kasih e, buku dari MUI penyimpangkan tentang agama. Saya tak sodorin gitu, dia membalas nyodorin masalah si ah menurut si ah. Tantangan yang demikian itu apa kita layani atau kita coweki? Yang pasti sampai sekarang nggak saya pikirin. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau memakai aturan Islam dalam membagi warisan tadi, karena saudaramu bermacam-macam, ada yang Islam, ada yang tidak Islam itu kan? Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang kafir, itu aja lah. Kalau menurut syariat Islam, Bapakmu Islam enggak? Nah, Bapak Islam. Yang mendapat warisan cara menurut Islam, yang Islam-Islam saja. Yang kafir enggak dapat warisan, itu kalau mau diatur secara Islam. <tuh> ya. Nah, kecuali kalau Bapakmu kafir, meninggal, kamu muslim, kamu enggak dapat bagian. Tapi karena bapakmu agamanya Islam dan muslim, ya beragama Islam, anak-anak yang dapat warisan, yang Islam-Islam saja. Walaupun itu anaknya kalau kafir enggak dapat bagian. Itu kalau mau diatur secara Islam. Ya. Nah kalau dia tidak dapat bagian, dia gugat ke pemerintah, akhirnya mesti turun tangan, terus di diberi juga, saya anaknya kok enggak diberi, nah, akhirnya pemerintah memenangkan semua anak diberi bagian. Nah, bagian kalau menurut pemerintah tentu tidak menurut Islam, bagiannya ya sama anak-anaknya ya. Nah, kalau sudah begitu namanya bukan warisan tetapi peninggalan, tinggalannya bapak ini dah diatur, wong ini anak-anaknya bapak kabeh, ini peninggalannya didom lah gitu. Ya. Kalau menurut Islam, di samping yang kafir tidak dapat bagian, bagian putra dua kali bagian yang putri. Kalau menurut negara, ya, tidak mau gitu, anak-anak putri dapat separuh, tidak mau. Ya, Arab itu anaknya sama, bagi semua sama, nah, gitu lah. Nah, itu dah. Nah, monggo, kalau memang mau kamu bagi warisan cara Islam, ya belum selesai saja sudah. Lagi ngomong gitu aja sudah guncang ya, apalagi mau dibagi tenan cara Islam. Yang kafir-kafir mesti marah. Pemasannya anaknya bapak itu wedok, apa ya? Nah, gitu. Nah, itu jadi itu 
kalau sudah begitu tidak bisa dibagi cara Islam. Jadi cara peninggalan saja sudah. Itu ya. Kemudian apa tadi yang kedua tadi? Al-Fatihah. Ya. Ya sudah begitu itu. Bapak Al-Fatihah, Bapak Al-Fatihah. Ya sudah gitu itu. Ya kita belum tahu dasarnya rasa ikut, rasa tidak usah menyalahkan, tidak usah mengikuti. Karena kita tidak boleh mengikuti yang kita belum tahu dasarnya dalam surat itu Al-Isra ayat 36 jangan mengamal suatu perbuatan yang kamu belum tahu. Nah. Nah, kemudian masalah Syiah dan ngajak debat tadi, dah kita enggak usah debat. Tapi kita mengatakan Allah akan membuatkan rumah di tengah-tengah surga. Siapa yang menghindari perdebatan sekalipun kamu benar. Ya. Kita asal belajar as Islam dengan sungguh-sungguh, Quran dan Sunnah kita pelajari tidak akan terpengaruh. Ini apa sih ah, apa-apa sudah akan terpengaruh. Ya ta? Mereka begitu. Masa agama dan tak diperdebatkan. Itu persis yang ditiru zaman Nabi ya pernah begitu. Ya, ada orang Kita, roh, kamu ikuti ke rumah saya, ngerasa kesek dulu lah. Kalau nanti kira-kira kamu tenang begitu agama saya, nah kamu ikuti saya. Nanti ganti saya ikuti agamamu. Kalau ternyata saya rasakan benar, saya lebih tentram masuk agamamu itu, saya akan ikuti agamamu. Tegas saya katakan, kul ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun. Katakan Muhammad, Agama tidak perlu dikompromikan seperti itu. Katakan kepada orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu jangan menyembah apa yang aku sembah. Sampai diulang dua kali. Ditutup akhir ayat itu, lakum tinukum, ya tindudah bagi agama, bagi agama. Tidak usah agama dikompromikan. Sebenarnya kamu ikut, debat, nanti menang aku, kamu ikut saya, kalau aku kalah ikut kamu. Tidak perlu gitu. Dasarnya sudah beda, tentu nggak akan ketemu. Dasarnya sudah beda, kok mau diperdebatkan. Wong yang dasarnya sama aja nggak ketemu kok. Kita mau apa? Quran, Nabi Muhammad, itu aja nggak ketemu kok. Gitu? Apalagi dengan orang yang Nabi Musa apa? Jani Ali, Jani. Gitu? Tapi karena Malaikat ada kekeliruan, ya akhirnya ya terpaksa Muhammad. Apa bisa gitu? Ya, tidak mungkin. Dah. Bahkan tidak perlu dilayani orang macam. Sudah kamu percaya itu laksanakan rot agama. Kami begini. Tidak bisa ketemu sudah. antara sunnah dan syiah tidak bahkan dikompromikan, tidak akan ketemu. Karena akidahnya sudah lain. 